Señores, y esta es la lista de jugadores latinos que serán regulares en las grandes ligas en la temporada del año 2022. Muy, pero muy interesante, señores. Gracias, gracias mil por estar con nosotros. Recuerden, señores, por favor, señores, les pido, por favor, suscríbanse a nuestro canal YouTube, señores. Si ustedes se suscriben, dejan sus comentarios, le dan un like, pues nuestros videos, lo que hace YouTube es que los recomienda a las demás personas. Por favor, apóyenos con eso, que eso es gratis. No le cuesta nada, ni duele tampoco. Señores, eh, por favor, háganlo, háganlo por nosotros y por nosotros también. De esta manera nos motiva a seguir mejorando nuestro contenido. Siempre nuestro contenido es actualizado. Recuerden, lo que pasa al instante, inmediatamente ustedes lo saben. Señores, ya entrando con los detalles, la temporada de las grandes ligas ya llegó, señores. Ya llegó y, el, y pues el calendario del mismo... En este momento anda pues por todos los lugares de lo que son los estadios de las grandes ligas y en América Latina completa y todos los países de habla hispana, residente también está aquí en, aquí en los Estados Unidos. Este orgullo una vez más contar con más de una cuarta parte de los nombres que componen los jugadores de las grandes ligas y sus plantillas dentro del mejor béisbol del mundo. Pues ese poder latino sea de nacimiento o de ascendencia siempre se hace presente señores para ir calentando los motores en una nueva temporada comenzará a ah, aquí y aquí les indicaremos cuáles son esos jugadores que se proyectan a ser parte de lo que es un la, o sea jugadores regulares jugadores de sangre latina como dije tendencia como dije anteriormente ya sea que hayan nacido aquí en Estados Unidos y que sean de ascendencia, su ascendencia sea latinoamericana o que sean que hayan venido de los países nuestros de Latinoamérica o de habla hispana y también puedan ser los señores en la liga americana y por los orioles de Baltimore estamos hablando que los latinos que se encuentran allí son Robinson Chirinos, Ronel Odor, Kelvin Gutiérrez y Ramón, Ramón Urias y Anthony Santander por los Medias Rojas de Boston. Estamos hablando de Cristian Vázquez, eh, José Pereza, Peraza, Rafael Devers, Jaren Durán, Kik Hernández, Alex Verdugo y J.D. Martínez. Señores, también por los Medias Blancas de Chicago, Yasmani Jas, Grandal, José Abreu, Leury García, Joan Moncada, Eloy Jiménez y Luis Robert. También por los guardianes de Cleveland, Andrés Jiménez, José Ramírez, Ahmed Rosario, Oscar Mercado y Framil Reyes. Señores, por los tigres de Detroit, Miguel Cabrera, Javier Báez, Jamer Candelario y Víctor Reyes. En los astros de Houston no se hacen esperar y también tienen allí al Martín Machete, Maldonado, Juli Gurriel, José Altuve, José Altuve, el sustituto de Carlos Correa, Jeremy Peña, José Siri y Jordan Álvarez. Los Reales de Kansas City tienen a Salvador Pérez, Carlos Santana, Nicky López y Adalberto Mondesi. Así es, señores, los Angels de Anaheim no tienen a nadie, señores. Los mellizos de Minnesota, Gary Sánchez, Miguel Sanó, Jorge Polanco, Gio Urshela, Carlos Correa y Luis Arraes, así es señores en los Yankees, Gleyber Torres señores, Cristian Pache Elvis Andrews lo harán por los atléticos de Oakland mientras que por los marineros de Seattle están eh, pues eh, está Luis Torrentes Torrens, Eugenio Suárez y Abraham Abraham Toro y también Julio Ramírez Julio Rodríguez, perdón, estarán allí por los Reyes de Tampa, Jan Didia, Wander Franco, Randy Arosarena y Manuel Margot. Por los Rangers de Texas lo harán Odel, Adolis García, ese de ascendencia cubana. En los Azulejos de Toronto tendremos allí Alejandro Kik, Kirk, Vladimir Guerrero Jr., Julie Gurriel, mejor, Lourdes Gurriel, de Oscar Hernández y George Springer. Aunque George Springer yo no lo ubico aquí dentro de los peloteros latinos. Porque básicamente, bueno, sí, su descendencia aparte es norteamericana. En el, por la otra parte, en la Liga Nacional también, Kate El Marte y David Peralta por los Cascabeles de Arizona, por los Bravos de Atlanta, Marcel Osuna y Eddie Rosario. 
no contamos aquí en principio con Acuña y otros. Eh, Wilson Contreras lo hará por los cachorros de Chicago. Aristide Aquino por los rojos de Cincinnati. Sí, rojos de Cincinnati. Los Rockies de Colorado tendrían allí a Elías Díaz y José Iglesias. Los Dodgers no tienen absolutamente nadie. Los Marlins de Miami tienen a Jesús Aguiar. Aguilar, señores, Miguel Rojas, Abisail García, Jorge Soler, Jesús Sánchez. Así es, señores, en el, los, el equipo de los Marlins de Miami. Los cerveceros de Milwaukee, Omar Nervares y Willy Adames. Con los Mets de New York tendremos a Eduardo Escobar, Francisco Lindor, Stanley Marte y Robinson Cano. Jean Segura lo hará por los Phillies de Filadelfia, igual que Roberto Pérez. Por los Piratas de Pittsburgh, Manny Machado por los Padres de San Diego, porque no estará eh, Tatis, etc. Por los Gigantes de San Francisco, por fin, Tairo Estrada en segunda base, merecido. Wilmer Flores también lo hará por el equipo de los Cardenales de San Luis. Yadier Molina, Nolan Arenado y Albert Pujols, no, los Nacionales de Washington. Y por último... Tienen, creo, sin duda la mayor cantidad, Keiber Ruiz, Ruiz, César Hernández, Michael Franco, Alcides Escobar, Vitor Robles, Juan Soto y Nelson Cruz, el recién llegado al equipo capitalino. Señores, estos son, señores, estos son los jugadores latinos a ser regulares en las grandes ligas en la temporada del año 2022. Señores, gracias una vez más. Les damos las gracias por estar con nosotros. Reciban de parte de nuestro un fuerte abrazo y Dios les bendiga mi gente de Nación MVP.